Hello mga Matt to si yes to welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang Matt ay mas pinadadali at mas minamahal. Oh, na miss ko yun na. Ah. Ako rin ba na miss niyo? Sige nga, aasahan ko yung mga comment no dyan sa ating comment section kung na miss niyo nga ba ako. Okay? Now for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-identify ng tamang unit of measure sa isang specific na quantity. At alam kong interesado kayo kung paano ito malalaman. Kaya kung ikaw, ikaw mismo ay bago pa lang sa aming YouTube channel, please pindutin mo na dyan ang subscribe button at ihit mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. O sige, iintayin kita. Okay na? Na-subscribe na? Okay. So, let's start. Okay. Number one, door. So, ano ba yung unit or yung appropriate unit of measure na dapat natin gamitin kapag ang pinag-uusapan or ang given natin ay door? Okay? So, paano ba? Wait lang. Okay. Ayan. So, uh, reviewing our different unit of measure. So, kung i-review natin siya, ang door or ang pinto, ang quantity na minimeasure natin dyan ay length. Now, under length, ang mga unit of measure dyan, pag metric system ang, ang pinag-uusapan ay millimeter, centimeter, meter, and kilometer. Now, ang millimeter at centimeter, yan ay mga unit of measure for shorter length, yung mga maiiksi. Okay? Yung meter naman and kilometer, yan naman ay for longer length. Okay? Now, sa English, sorry, sa English system, ganun din, may katumba siya. We have inch and foot. Itong dalawa for shorter length. And then, yard and mile for longer length. Now, going back kay door, ano kaya ang unit of measure ang pinaka-appropriate na gamitin dito? So, obviously, hindi pwedeng uh, centimeters kasi medyo uh, for shorter length na yun, eh, yung uh, door natin ay eh, medyo mahaba na. Hindi naman pwedeng kilometers kasi yung kilometers parad naman yun sa pinakamahaba or sa mas mahaba pang length. So, ang gagamitin natin dito ay meter or yard for English system. Okay, now refrigerator box. Imagine nyo yung refrigerator box. Okay? Kapag yun ang pinag-uusapan natin, ang kinukuha nating mga measurements ay hindi lang length. Meron dyang length, meron din dyang width, at meron din dyang height. So, meron tayong tatlong dimensions na kinukuha. Kaya, it falls under volume. Okay? At sa volume, ang mga unit of measure under metric system ay cubic centimeter and cubic meter. Pagdating naman sa English system, we have cubic inch and cubic foot and cubic yard. Ngayon, dyan sa mga yan, sige nga, imagine nyo yung ref nyo. Kung meron kayong ref, kung wala naman, i-imagine nyo ang isang refrigerator. Ano kaya ang unit of measure ang pinaka-appropriate na gamitin? So, obviously, ano? Tama! We have cubic meter or cubic okay yard okay now what if we have sizes of slippers okay yung mga chinelas ninyo ano kayang unit of measure ang dapat na unit of measure ang dapat nating gamitin sige nga tingnan nga ang inyong mga paa o anong size niyang paa nyo anong ginagamit natin para ma-measure yan since ang paa natin ay shorter length so, pwede natin gamitin sino? Aha, si centimeter at, or at tuloy, sorry. Or, centimeter or, sige nga. O, oh, marinig ko yung sagot nyo, syempre. 
or inch. Okay, very good. Okay, now milk. O, oh, ano kayang unit of measure dyan? Siyempre, hindi length ang sinusukat natin dyan. Kaya hindi tayo pwede gumamit ng mga centimeter-centimeters na yan. Uh, pag milk or liquid ang pinag-uusapan, ang tinutukoy natin dyan ay capacity. And under capacity, ang mga units of measure dyan ay milliliter and liter under metric system. For English naman, we have ounce or owns. Pint or gallon. Ngayon, kung bibili ka ng gata sa grocery, usually liters yung nandun. So, pwedeng 1 liter bilin mo or 2 liters or yung nakabox, diba? Okay, or yung nasa gallon or gallon. Pagdating naman sa English system. Okay, next for number 5, distance of your school to your place. Okay, o oh, syempre, medyo malayo ito, diba? Kung medyo malayo ang school mo dun sa lugar mo, ano kayang unit of measure ang pwede mong gamitin? So, we have there, what? Kilometers. Very good. Dun na tayo sa longer length. Kilometers or sa English ay mile. Okay? Next, a face towel. Oh, imagine mo ang face towel. Ha? Hindi yung towel na pang bath towel. Ha? Face towel, yung pang mukha lang. So, dahil iyon ay maliit lang, so shorter length lang siya. Kaya, ano lang gagamitin natin doon? Centimeter. Tama. Or inch. Right. Tama. Okay, how about pencil? Oh, mahaba ba? Longer length ba yung pencil na yan? No, so shorter length din siya. So, ang gagamitin natin dyan ay centimeter or inch. Okay. Now, how about baking cookies? Pag nagbe-bake ka ng cookies, kunyari na mm -hmm, ilalagay mo na sa oven. Okay? Anong unit of measure kaya ang dapat mong makonsider? So, pag ang nagbe-bake ka, di ba, sinisigurado mo na dapat tama yung temperature ng oven mo. Okay? So, you can use either Kelvin, Celsius, or Fahrenheit. So, dahil baking-baking yan, okay, nagbe-bake ka, you have degree Celsius of 4, a uh, metric system or degree Fahrenheit for at our uh, English system. So, ganyan lang kadali gawin yung learning task number one ninyo sa inyong module. Okay, now kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ha. I-like mo, i-like mo, at i-like mo. At syempre, mag-comment ka dyan nung tanong ko kanina kung na-miss nyo ba ako. Ha, hihintayin ko yan. At syempre, kung may time kayo, visit and follow our Facebook page. Ops, kulang. Okay, so ang ating Facebook page ay bago na hindi na love mat. Nagka-problema kasi yung isang page na yun, kaya gumawa ako ng bago. Kaya, please visit ha, Maria Matics. Matt, ito yung aking profile. Yan ang i-follow ninyo. Okay, so that's it guys. Uh, thank you and I really miss you. Na-miss ko kayo talaga. And thank you for watching. Let's spread the love of Matt. Bye!